നമസ്തെ എല്ലാവർക്കും ദ മൈൻഡ് വെൽനെസ്സിൻ്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹാർദവുമായ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ സൂസൻ കോരത്ത് ലൈഫ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് മൈൻഡ് വെൽനസ് കോച്ച് ഇന്നത്തെ നാസസ്വസ്ഥൽ നമ്മളുടെ ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെൽഫ് സെർവിംഗ് ബയസ് ഓഫ് എ നാസസിസ്റ്റ് അതായത് നാസസിസ്റ്റിക് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഉള്ള ആളുടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺ ആണ് സെൽഫ് സെർവിംഗ് ബയസ് എന്താണ് ഈ സെൽഫ് സെർവിംഗ് ബയസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് അതൊരു കോഗ്നേറ്റീവ് ബയസ് ആണ് അവിടെ ഒരു വ്യക്തി നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനെല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് അവരെടുക്കും മോശം കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ബ്ലെയിം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ അതല്ലെങ്കിൽ എൻവയറമെൻറ്റ് എന്ത് കാര്യങ്ങളുമാകട്ടെ മോശമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും അതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്നമാണ് മറ്റുള്ളവരാണ് അതിനായിട്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ പക്ഷെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം എൻ്റെ ക്രെഡിറ്റാണ് ഞാനാണ് അത് ചെയ്തത് അവിടെ ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അത് മോശമായി പോയേനെ ഞാൻ കാരണമാണ് അതങ്ങനെ വന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഒരു നാസിസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് സെർവിംഗ് ബയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കാണാം നമ്മുടെ ഓഫീസുകളിൽ കാണാം നമ്മുടെ അങ്ങനെയുള്ള വർക്ക് എൻവയറമെൻറ്റിലും സ്കൂളിലും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ രീതിയിലുള്ള ബിഹേവിയേഴ്സ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നാസിസിന് ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ഈഗോയാണ് എൻ്റെ ഈഗോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഊതി വീർപ്പിച്ചതുപോലെ ഇരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഭയങ്കര എൻവിയാണ് ഭയങ്കര എൻവിയേഴ്സാണ് അവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വരുന്നതിലോ അവരുടേതായി വരുന്നതിലോ ഒക്കെ അവർക്ക് കുറച്ച് എൻവിയൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവർക്കൊരു സെൽഫ് എൻറ്റൈറ്റൽമെൻറ്റ് വരണം അതായത് എനിക്ക് ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ സംഭവമാണ് ഞാനൊരു മഹാസംഭവമാണ് എന്നുള്ളൊരു സെൽഫ് എൻറ്റൈറ്റ്മെൻറ്റ് വരണം അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് വരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ ഒരു അഡ്മിറേഷൻ അല്ലെ ദർ ദർ റിക്വയേഴ്സ് എ ലോഡ് ഓഫ് അഡ്മിറേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് അവർ ദേ ദർ ദർ ഹാവ് ദ ടെൻഡൻസി ടു ബ്ലെയിം അവർ മറ്റുള്ളവരെ ബ്ലെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കും അതുപോലെ തന്നെ ദ ഹാവ് പവർ ഫാൻറ്റസീസ് ഞാനാണ് പവറിൽ എനിക്ക് പവർ ഫാൻറ്റസീസ് ഇങ്ങനെ ആ യെസ് ആ എം സം വണ്ണം സം ബഡി അതൊന്നും ഇല്ലാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറേ കോമ്പിനേഷൻ വരുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കോഗ്നിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബയസാണ് ഈ സെൽഫ് സെർവിംഗ് ബയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടി നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നു നമ്മുടെ കുട്ടി നന്നായിട്ട് പഠിക്കുകയും നല്ല ഇതായിട്ടൊക്കെ വരികയും ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് അവർ പറയും ഓ ഞാൻ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണെന്നറിയാം അവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത് അതിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അവനെ അവിടെ ട്യൂഷന് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി അവൻ്റെ അവൻ്റെ ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ദിനചര്യകൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ പെർട്ടിക്കുലറായ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നു അവനെ രാവിലെ വിളിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു അവനോട് എക്സാം ആകുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അവരൊരു കാരണവശാലും കുട്ടി ചെയ്ത എഫേർട്ടിനെ അവരൊരു കാരണവശാലും അതിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യില്ല പകരം അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ആ റിസൾട്ട് വന്നതെന്നുള്ളതിനെ ഇങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇനി അഥവാ കുട്ടിക്ക് റിസൾട്ട് മോശമായാൽ അവർ ചെയ്ത് ഞാൻ ചെയ്തത് അതെല്ലാം എന്ത് മനോഹരമാണ് അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ഇവനുണ്ടല്ലോ ഇവൻ ഒരു രീതിയിൽ മതി ഇവൻ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പം അമ്മയാണ് ആ കാര്യം പറയാൻ അപ്പൻ്റെ മുകളിലേക്കും കുറച്ചുകൂടെ ബ്ലെയിം ഇടും അതെങ്ങനെയാണ് അപ്പൻ ഇങ്ങനല്ല അപ്പൻ അതിനെല്ലാം വളം വെച്ച് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ 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 ബാക്കി കാര്യത്തിൽ എല്ലാം അങ്ങ് ബ്ലെയിം ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ എനിക്ക് ക്രെഡിറ്റ് മാത്രമേ ഞാൻ എടുക്കത്തുള്ളൂ ഫെയിലിയേഴ്സ് വരുന്ന ഒന്നും എൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല ഞാൻ ഏറിയാൽ ഒരു ആളെ അല്ല അത് ഫെയിലിയർ ആകാതെ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്തത് പക്ഷെ അതൊന്നും അവരൊന്നും അങ്ങനെ ആക്കാത്തത് കൊണ്ട് കണ്ടില്ല എൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കാത്തത് കൊണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടും ഇതെല്ലാം ഫെയിലിയറിലേക്ക് പോയി ആരുടെ കുഴപ്പമാണ് എൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല ഞാൻ എപ്പോഴും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അവരങ്ങനെ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയത് ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിലൊരു ഒരു അതിഥി നമ്മളൊരു പുതിയ വീട് അല്ലെങ്കിൽ
ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ അതൊരു ഓഫീസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരു ടീമിൽ ഒരാൾ നല്ലപോലെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ നല്ല രീതിയിലൊരു എന്താ പറയുക ഒരു വലിയൊരു സെമിനാറോ എന്തെങ്കിലും നടക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി നല്ല രീതിയിൽ അവരുടെ ടീമിൽ നിന്ന് വന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും വേറൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഹെഡ് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡിനോട് പറയുകയാണ് ഓ നിങ്ങളുടെ ടീം നല്ലപോലെ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടോ അപ്പോഴത്തേനും ഈ ബോസ് എന്തായിരിക്കും പറയുന്നത് എന്നറിയാം ഓ don't ask me okay how it was it was horrible when i was checking the presentation yesterday then i have to put my effort around 1 hour or 2 hours to make it right and i have been doing that and then yes it's all become good idu ee oru karyathe mathramalla edu karyathanayalum nammal ipo oru endengil oru contract preparation allengil endengil oru 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 task aayikollatte അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു അറ്റത്ത് പിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പറയുക സി ദി ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് മീ ഇറ്റ് വെൻറ്റ് ഓൾ വെൽ ആൻഡ് എവറിങ് വാസ് ഗേഡ് യു നോ അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഡുഡ് ആ ബീൻ എ ഫ്ലോപ്പ് യു നോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ എന്തോ എനിക്കൊരു പവറുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ഐറ്റൽമെൻറ്റ് വേണം ആ രീതിയിലുള്ള ബിഹേവറാണ് ഇവർ ഷോ ചെയ്യുക ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സെൽഫ് സെർവിങ് ബയസ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ സെൽഫ് സെർവിങ് ബയസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാരണവശാലും ഇവരുടെ കൂടെയുള്ള വ്യക്തിമിൻ്റെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസിലും അവർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടത്തില്ല അവരെപ്പോഴും അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുക എ ബ്ലെയിംഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിട്ടാണ് അവരെന്തൊക്കെ ചെയ്താലും അറ്റ് ദ എൻഡ് ദേ ഗെറ്റ് ബ്ലെയിം അറ്റ് ദ എൻഡ് നത്തിങ് ഈസ് ദയസ് അത് ബ്ലെയിം എന്നുള്ളതല്ല നമുക്ക് ശരി അതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അങ്ങനെ സെൽഫ് സെർവിങ് ബയസ് ക്രെഡിറ്റ് ഗോസ് ടു ദാൻ എനി ബ്ലെയിം കംസ് ടു കംസ് ടു മീ ഇഫ് ഐ ആം എ വിക്റ്റിം ഓക്കെ in in a narcissistic relationship the narcissist what he does is he takes the credit and blame comes to me right appo nammal endha nammal oru nalla karyam cheyidalum njan ee paranjathu pole avaru endha attatho adile poyappettenum adine eduthittu this is because of me allengile ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കുകയാണെ ആ കോമ്പറ്റീഷന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇവർക്കൊന്നും പറയാനില്ലെങ്കിൽ അവർ ഇത്രയെങ്കിലും പറയും അതേ സമയത്തിന് ഞാൻ ഞാൻ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് അത്രയും ട്രാഫിക്കിലൂടെ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടിയാണെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ അവിടെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കൊണ്ട് വിട്ടത് കണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത്രയെങ്കിലും അവർ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ക്രെഡിറ്റ് അവരെടുക്കാൻ നോക്കും അതല്ലെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെ അവർ പറയുന്ന നേരം അവരുടെ മനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരെങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ അവരെ അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ട്രാഫിക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതുപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടി അവിടെ കൊണ്ടു ചെന്ന് വിട്ടില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുമെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ അവർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം അപ്പം ഈ രീതിയിലാണ് അവരുടെ കോഗ്നേറ്റീവ് ബയസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്തതില്ല നമ്മൾ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടതൊന്നും അവിടെ ഇല്ല അവിടെ അവർ കൊടുക്ക് സമയത്തിനൊക്കെ കൊണ്ടുവിട്ടുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് നടന്നു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നടക്കാനാ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ഇവർ പറയുക മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ആ രീതിയിൽ പോലും ഇവർ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്ത ഒരു കാര്യത്തിന് നമ്മളിങ്ങനെ ഏ അപ്പോൾ ഓ നമ്മൾ ആ പടം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഓ അല്ല അപ്പം ഞാൻ ഏ ഓ ഞാൻ നല്ലപോലെ പെർഫോം ചെയ്തില്ലേ ചെയ്തു അപ്പോൾ ആകെപ്പാടെ നമ്മളൊരു വല്ലാത്ത കൺഫ്യൂഷൻ സ്റ്റേജിലായി പോകും ഇതിനെപ്പറ്റി അറിവില്ലേ പക്ഷേ ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയാമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും യെസ് യാ ഐ അഗ്രി Uh, you really did a um, fantastic job you know at the traffic like but nammal avada kondaakkan ennu parayittu nammal nammada panikkum karan namukku ariyam idu ee entertainment venditum ee power struggle nu venditulladum adallengil nammal nammal ee parnadhu pole avarkku oru endha paraya oru oru appreciation allengil nammada oru validation or admiration nu venditokke ulla avare oru oru endha paraya oru pravartiyana allengil avar adinu venditu cheyyunna namukku manasilavum appo ee self serving bias nammale pettanu onnu stuck aagum njan ee korchu mundu ingane stuck aayirunna pole ഇതിപ്പോൾ എന്താ ഇത് എവിടെ ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ല അവരാണോ എല്ലാം ചെയ്തത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ കാര്യം മോശമായിട്ട് പൊക്കി നമ്മളിനി എന്തൊക്കെ ചെയ്തെന്ന് പറയാം ഇത് എൻ്റെയർ ബ്ലെയിം ദുട്ട് ഓൺ അസ് അപ്പം നല്ലത് ചെയ്താലും മോശമായിട്ട് വന്നാലും ആരാണ് സഫർ ചെയ്യുക ഇത് വ്യക്തിമാണ് സഫർ ചെയ്യുക അപ്പം ഈ രീതിയിലുള്ള സെൽഫ് സെർവിങ് ബയസിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കണം അത് എല്ലാ നാസസിസ്റ്റിക് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സും ഉള്ളവർക്കുള്ള ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ബിഹേവിയറാണ് സെൽഫ് സെർവിങ് ബയസ് ഇനി ഈ സെൽഫ് സെർവിങ് ബയസിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സ്ട്രീം കാര്യങ്ങൾ കാണണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത
ഹാപ്പൻഡ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് മീ നമ്മളപ്പുറം ഞാൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് മീ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഞാൻ ഡേറ്റ് സമയമൊക്കെ നോക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിയിട്ട് എപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളൊരു ഈനോ കാൻഡ് ഓഫ് ഒരു സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായാലാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി വരിക ഒരു ആൺകുട്ടി വരിക അങ്ങനെ ഞാൻ ഈവൻ ഐ ഹാവ് കൺസൾട്ടഡ് ഈനോ നമ്മുടെ ഈ ജ്യോതിശാസ്ത്രം അങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏകദേശം ടൈമും ഒക്കെ നോക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യും ഈ രീതി വരെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ലൈഫിൽ മനസ്സിലായി അപ്പം ഇതാ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അവർ ഒരു രീതിയിലും ഒരു രീതിയിലും വേറൊരാൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് പോകാൻ അവരുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള കാര്യത്തിന് ക്രെഡിറ്റ് പോകാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ചില ആൾക്കാരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഓ വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്നു വീട് നന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത്തേനും അവർ പറയുമ്പോൾ പക്ഷേ ഇതിന് നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ട് കാണും കോസ്റ്റ്ലി ആയി കാണുമല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും കോസ്റ്റ്ലി അപ്പം അവർക്കത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൊടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവരുമായിരിക്കാം പക്ഷെ അതിനൊരു പാർട്ട്ണർ നാസിസിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ ഇത് നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ഞാൻ അന്നേരെ പറഞ്ഞതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഇതിൻ്റെ ഇതിനേക്കാളും ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് കുറവിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പക്ഷേ അത് കേൾക്കണം ഒരാൾക്ക് കേൾക്കാൻ മനസ്സിലായി പിന്നെ അതെങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുന്നത് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അത്രയും ഒരു ബ്ലെയിം അങ്ങനെയുള്ള ബ്ലെയിംസ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പല സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ നോക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ നമ്മൾ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് രണ്ടുപേരും വർക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇത് പല ഏറിയാസിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തികളും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഹൗ ദ ബിഹേവിയർ കംസ് ഫ്രം ദ നാസിസിസ്റ്റിക് പാർട്ട്ണർ എന്ന് നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ സെൽഫ് സെർവിംഗ് ബയസ് എല്ലായിടത്തും ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കും ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഈ സെൽഫ് സെർവിംഗ് ബയസിനെ നമ്മൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഓ അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്തൊരു പെർഫോമൻസിന് പോയപ്പോൾ പറയും അത് ആ സമയത്തിന് കൊണ്ടുവിടാൻ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട കഷ്ടപ്പാട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ പറയുകയാണ് ആ നിങ്ങൾ അത് കൊണ്ടുവിട്ടതിനാണ് ഇത്രയേറെ കാര്യം ഞാൻ ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അധ്വാനിച്ച് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൻ ഒരു പ്രശ്നം അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് പറയാനില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാകും അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ അവിടെയാണ് ഞാൻ ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ഉപയോഗിക്കട്ടെ ശരിയാണ് ശരിയാണ് ഓ ഇറ്റ് വാസ് ഗുഡ് യാ അന്ന് ശരിയാണ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത്രേ പറയാം കൂടുതലായിട്ട് ഇനോ ആ ശരിയാക്കാം ട്രാഫിക്ക് എങ്ങാനും നമ്മൾ അങ്ങനെ വെട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്തനോ അച്ഛൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് എബിലിറ്റി ഭയങ്കര ഇതാകട്ടോ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊന്നും കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പാരിങ് ഒന്നും അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ആ മേ ബി അത് അത് നല്ല കാര്യമാണ് അത് അത്രയും നന്നായിട്ട് നമുക്കത് ആദ്യമേ തന്നെ സമയത്തിന് ചെല്ലാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെ തൊട്ടും തൊടിയിച്ചും അവിടെ എവിടെ ഒന്നുമില്ലാതെ അവരുടെ എന്താ പറയുക അവർക്ക് അവർക്ക് വേണ്ട അഡ്മിറേഷൻ 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 സോറി അത് വാലിഡേഷൻ അഡ്മിറേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു പവർ അവരുടെ പവർ അവരുടെ കയ്യിലാണെന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് കുശുമ്പ് വരാത്ത രീതിയിലൊക്കെ കാര്യങ്ങളെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഈ വിക്റ്റിമിന് പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് വിക്റ്റിമിന് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ വിക്റ്റിമിന് ഈ കാര്യം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് സെൽഫ് സെർവിംഗ് ബയസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നാസിസ്റ്റിക് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാകും അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ തയ്യാറായിട്ടിരിക്കണം അവിടെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇഫ് സംതിങ് വെൻറ്റ് വെൽ ക്രെഡിറ്റ് ഗോസ് ടു ദ പേഴ്സൺ ദൻ പീരി ദ നാസിസ്റ്റിക് പേഴ്സൺ ആൻഡ് ദ ഇത് ഇത് സംതിങ് വെൻറ്റ് ബാഡ് ദ ബ്ലെയിം കംസ് ടു അതേഴ്സ് അപ്പം ഇത് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുക ഇതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാനൊന്നും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബഹളം ഉണ്ടാകും എന്നല്ലാതെ അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയത്തില്ല നമ്മൾ പണ്ടുള്ളവരൊക്കെ അമ്മച്ചും അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അപ്പച്ചന്മാരോട് പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവരിങ്ങനെ ഓ
നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതും എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ എൻക്വയറീസ് വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഐ വിൽ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഐ വിൽ ഡു ദാറ്റ് ബട്ട് ടുഡേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബിഹേവിയർ അതായത് കോഗ്നേറ്റീവ് ബയസ് ആണ് സെൽഫ് സെർവിങ് ബയസ് അത് എല്ലാ കാര്യത്തിലും എന്ത് കാര്യം നന്നായി പോയാലും ക്രെഡിറ്റ് അവരെടുക്കുക എന്ത് കാര്യത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യവും ബാഡായി വന്നാലും എന്ത് ചെയ്യും ബ്ലെയിം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളതിനെ കണ്ട് അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി പെരുമാറുക എന്നുള്ളത് ഒരു വ്യക്തിമിൻ്റെ വിജയമാണ് അങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാ അവകാശങ്ങളുമുണ്ട് അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഹെൽപ്പ് സീക്ക് ചെയ്യണം ഈ അടുത്തയിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂസിലാൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അവർ നടത്തിയ ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ they have taken so many uh, you know like kind of samples and they analyzed and they uh, they wanted to know how much time a person takes a person who has got a problem or a psychological problem or a psychiatric problem or a mind related aayittulla problem aagatte avaru adu face cheyumbol etra samayam edukkum avaru help seek cheyan adinde aa oru result kettittu enikku thanne bhayangaramayittulla oru idunde kaaranam ennu cheyyo oru realization undayirun njan njan albhudapettilla kaaranam enikku ariya എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ക്ലയൻസിന് എത്ര നേരത്തെ തെറാപ്യൂട്ടിക്കേഴ്സ് ഹെൽപ്പ് വേണം എന്നുള്ളത് നോക്കുമ്പം അത് മിനിമം സിക്സ് മന്ത്സ് ടു വൺ ഇയർ ആകാറുണ്ട് വളരെ വളരെ ഏർലി സ്റ്റേജ് വരുന്നവർക്ക് ത്രീ മന്ത്സ് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ത്രീ മന്ത്സ് ഫോർ മന്ത്സ് ഹെൽപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാറുണ്ട് അതായത് ഒരു ട്വൽവ് സെഷൻസ് ഓക്കെ പക്ഷെ അല്ലാത്തവർക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെഷൻ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സെഷൻസ് വേണം അതായത് സിക്സ് ഇയർ സിക്സ് മന്ത്സ് ടു ഓവർ വൺ ഇയർ വരെ വേണം അപ്പോൾ ഒരു തേർട്ടീൻ മന്ത്സ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു ലോങ് ടേം തെറാപ്യൂട്ടിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്സിൽ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവർ നടത്തിയ ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ എന്താ വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായാൽ അയാൾ തെറാ തെറാപ്പിക്ക് എടുക്ക എടുക്കുന്ന ഡ്യൂറേഷൻ അതായത് അയാൾക്ക് ആ ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായ അന്നിട്ട് അത് തെറാപ്പിക്ക് ഹെൽപ്പിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കാട്രിക് ഹെൽപ്പിലേക്ക് ആ മൈൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹെൽപ്പിലേക്ക് അയാൾ ഹെൽപ്പ് സീക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് പ്രൊഫഷണൽ ഹെൽപ്പ് സീക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് എടുക്കുന്ന ഒരു ആവറേജ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് think about the severity of the problem and this is something which you need to understand in 11 years onto the behavior must have the problem must have been in its peak level appo avadeyana nammal nokkana appo endu mathram effort endu mathram resources endu mathram paisa ella samayam ella avashyamayittu varum athreyum thamasikkumbo appo ningalkku endengilum buddhimuttukal undengil adime thanne adine manasilaakka adime thanne adine handle cheya ആദ്യമിനെ തന്നെ അതിനെ അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് പക്ഷേ പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എപ്പോഴും ഒതൻറ്റിക് ഹെൽപ്പ് ദ പേഴ്സൺ ഹൂ ഇസ് ഒതൻറ്റിക് ഹു ഗിവ്സ് യു ഒതൻറ്റിക് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ഹെൽപ്പ് മാത്രമേ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാവൂ പല രീതിയിലുള്ള എല്ലാ രീതിയിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസുമുള്ള നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ത് മാത്രം അവരെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ത് മാത്രം അവരുടെ ആ തെറാപ്യൂട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ നല്ല നല്ല സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം ജീവിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാം അനവധിയായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ